死丫头，你又不穿内衣啊？妈，多大点声拉这个脸，弄得警察抓我当天耍流氓似的。你这个丫头啊，你多大了？你上高中了，一天不穿内衣，你臊不臊得慌你？妈，要穿你自己穿，我可不穿。你穿内衣那么勒，我上体育课都喘不过气来。好，好，好，来站起来，来站起来。哎呀，我的宝贝儿啊！哎呦，那件是小了点啊。行，妈下午给你买个新的。女孩子大话要穿内衣的啊，要不然人家笑话你，听到没？今天再忍一忍，现在就去换，快快快，快一点儿！你知道吧？一朵啊，哎，啊，玩的差不多了啊，该上去睡觉了。知道了，妈。妈下午给你买了个新的啊，你去试试看还勒不勒？嗯，赶紧关了睡觉啊。知道了。怎么样？我是不是没骗你？啊？买什么都不如买任天堂。啊！你干嘛呢？藏什么呢？啊？没没藏什么呀？哎，你那游戏不是说你玩三天我玩四天的吗？你别给我扯，没有用。你藏什么都藏不住，你你让我看看。没藏没藏什么？什么没藏什么？怎么抠呀？干啥呢？呃，我我睡觉了。赶紧睡觉。瞎溜达又发呆的，一朵今年十六岁了。嗯，不是，你没头没脑的说什么呢？我是他亲爹，他多大了我不知道。你知道你还不动脑子想一想啊？想什么？两个孩子这么大了，还在一屋睡呢。不是，那中间不是有道理儿吗？俩孩子都是青春期啊。开始发育了，有道帘子有什么用啊？这个年纪的孩子，特别是男孩子，那血气方刚的，一冲动，什么事儿都有可能。我告诉你，你懂不懂？不是你瞎说什么呢？别瞎说。
，落花知秋。你好，我叫陈一朵，是一名高二的学生。我有一些秘密不能跟家人说，所以想用这种方式与人分享。我的情况就是这样。你呢？很想知道关于你的一切。盼父。一会儿你帮我想个招，把陈一朵支开。嗯，没别好事。什么没别好事？我不是得还你预金吗？他最近玩的有点上瘾，我们不能走弯儿，耽误学习。挺有责任心啊，你。那必须的。哎，你们怎么来了？哎，不是，他今天骑的特别快，都给你们学校的门口等半天了。找来福呢？这这，你你你别干，回回回回回家打游戏。秦真，我带你滑冰去啊！我啊啊！我跟秦晋约好了要一起去买磁带的。不是，我也能去呀、啊！啊，你去什么去啊？我们二女孩，你认不认识就去。你闭嘴！秦一朵，你快带秦晋去买磁带去吧！啊，去啊！不是，那个买完磁带再去个录像厅啊，多玩会儿，别着急回家啊！哎，知道了。欢迎飞机。哎，地来福啊，你干嘛呀？我等了一下午，你不是瞎搅和吗？哎呀，行了行了，我请你喝个八宝粥，就当补偿你了。怎么一个八宝粥就想打发我呀？哪来的钱买八宝粥啊？陈一朵的呀，我那天看他偷偷藏房间里了。哎，等会儿，你怎么还跟你妹抢吃的呢？我告诉你们啊，我可不跟你们同流合污，我不吃。嗯，我吃。我爱吃不吃，撑死点大，饿死点小。哎，回来回来回来，别分成一堆。哎，不是在哪儿？我吃啊！回来。哎，别闹，一会儿弄乱了。哎，你看，哎，给我。我告诉你啊，这八宝粥谁都不许吃。你就是自己想喝你。岁数大了，交个笔友没什么事儿。哦，你不担心，感情不是你妹。是。谁家白菜被猪拱了，乐意啊？说什么呢？你说谁让猪给拱？再说了，这笔友也不见得就就是男的呀，万一是个女的呢？但话说回来啊，来福说的也对，得注意安全。我不知道你听没听说啊？吴叔叔家那闺女，就是见了个男笔友，让人给那什么了。那什么呀？让人给骗了呗。我听说啊，现在社会上好多闲散人员，专门勾搭他们这些涉世未深的女高中生，可得让他注意了。这听着太悬了呀。